ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు చాలా వాడి వేడిగా నడుస్తున్న టైంలో చంద్రబాబు గారికి ఊహించని రీతిలో ఒక జలక్ తగిలిందనే చెప్పాలి అది కూడా ఏంటంటే గత కేసు అప్పట్లో లక్ష్మీ పార్వతి గారు అక్రమ ఆస్తులకు సంబంధించి వేసిన కేసు ఏదైతే ఉందో ఆ కేసుకు సంబంధించి స్టే కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్టే గడువు పూర్తయిపోవడంతో మళ్ళీ ఈ కేసు విచారణ ప్రారంభం కావడం దానికి సంబంధించి ఆ స్టేకి సంబంధించి వివరాలను ఏసీపీ కోర్టు అడగడం ఇప్పుడు అంతా కూడా ఒక సంచలనంగా మారింది అయితే దాని గురించి ఒకసారి డీటెయిల్స్ ఏంటనే చూస్తే కనుక ఆ చంద్రబాబు గారికి ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆస్తులపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని చెప్పి లక్ష్మీ పార్వతి గతంలో ఏసీపీ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు అయితే ఆ టైంలో చంద్రబాబు గారు హైకోర్టుని ఆశ్రయించడం అప్పుడు స్టే పొందడం అదే టైంలో గత ఏడాది సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో ఆ స్టే తొలగిపోయినట్లుగా తెలిసింది కాబట్టి అదే సమయంలో మళ్ళీ లక్ష్మీ పార్వతి మరోసారి చంద్రబాబుపై విచారణ జరపాలి అని చెప్పి మరో పిటిషన్ వేశారు అలాగే ఇదే నేపథ్యంలో స్టే సమయం కూడా ముగియడంతో ఏసీబీ న్యాయస్థానం మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది అయితే ఈ పిటిషన్పై ఇప్పటికే విచారణ జరిపిన కోర్టు మరోసారి తాజాగా విచారణ జరిపి ఈ సందర్భంగా హైకోర్టులో చంద్రబాబుకి ఇచ్చిన స్టే వివరాలు వెంటనే కోర్టుకి సమర్పించాలని చెప్పి ఏసీబీ కోర్టు ఆదేశించడం అలాగే నెక్స్ట్ వాయిదాన్ని రేపు ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీకి వాయిదా వేయడం జరిగింది ఇదే టైంలో ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్సీపీలో కొనసాగుతున్న లక్ష్మీ పార్వతి ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఇక చంద్రబాబుకి ఇది రిట్ పిటిషనర్ దాఖలు చేయడంతో దానిపై పూర్తి విచారణ జరిపించాల్సిన అప్పటి న్యాయమూర్తి డి ఎన్ఆర్ వర్మ ఏసీపీ కోర్టులో విచారణకు సంబంధించి తదుపరి చర్యలు నిలిపి వేస్తూ రెండు వేల ఐదులోనే స్టే ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు స్టే ఉత్తర్వులను ఎత్తివేయాలని కోరుతూ లక్ష్మీ పార్వతి గారు అప్పుడు అనుబంధ పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేయడం దాన్ని హైకోర్టు కొట్టేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి స్టే కొనసాగుతూ వచ్చింది అయితే సుప్రీం తీర్పు నేపథ్యంలో ఇటీవల ఈ కేసు ఏసీబీ కోర్టు ముందుకు మళ్ళీ ఒకసారి విచారణకు వచ్చింది ప్రస్తుతం ఇక చంద్రబాబు నాయుడుపై ఎప్పటి నుంచో లక్ష్మీ పార్వతి గారు చేస్తున్న ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన వ్యవస్థల్లో తనకి అనుకూలంగా మార్చుకొని కేసుల నుంచి తప్పించుకుంటారు అని ఆమె మొదటి నుంచి విమర్శించేవారు ప్రస్తుతం కూడా విమర్శిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఏసీబీ మళ్ళీ ఆ స్టే వివరాలు అడిగిందో మళ్ళీ ఆ కేసు మళ్ళీ మొదలు కాబోతుంది మళ్ళీ విచారణ రేపు ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీన ఎలాంటి తీర్పు వెలువడద్ది ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో చంద్రబాబుకి ఇది ఒక కొత్త తలనొప్పిగా మారే అవకాశం ఉంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం ఇది కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారం కాబట్టి ఏం జరుగుద్దని చూడాలి స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ